हेलो दोस्तों केम छो मजे मा फर्स्ट क्लास वेरी गुड चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11 बच्चों 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे आ गया ना पक्का चलिए अच्छा बच्चों अब इसके अंदर क्या कहानी होती है ये तो समझ में आ गई है ना बस तीन स्टेप की कहानी है है कि नहीं सबसे पहला स्टेप n is equal to 1 आप उसमें चेक कीजिए उसके बाद n is equal to k आप उसको एज्यूम कीजिए और थर्ड स्टेप हमारा क्या होता था n is equal to k plus 1 के लिए हम स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करते हैं ठीक है ना तो बस यही तीन बातें हैं हर क्वेश्चन में लगनी है कुछ नया तो है ही नहीं जो आप नहीं कर पाओगे ठीक है ना तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंटिन्यू करते हैं फटाफट निकाल लीजिए कॉपी पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसको स्टेटमेंट को क्या मान लेते हैं लेट गिवन स्टेटमेंट इज pn ठीक है ना इसको pn मान लिया अच्छा उसके बाद में बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या होता था जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले हम इसको n 1 के लिए चेक करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं ठीक है ना तो चलो भाई क्या करेंगे इसको चेक कर लेते हैं चेक क्या कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n 1 के लिए ट्रू है या नहीं है तो भाई चलो ठीक है जहां पे n है वहां पे 1 पुट कर दो तो ऐसे हो जाएगा बच्चों p 1 is equal to देखो यहां पे n दिख रहा है n अच्छा आप चाहो तो ये पहले इस पर लिख सकते हो जो वैल्यू यहां पे आएगी वही वैल्यू ये पहली वाली भी आएगी कुछ अलग नहीं आएगा ठीक है ना चलिए तो यहां पे मैं लिखता हूं n की जगह पे 1 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन देखो n की जगह 1 लिखोगे तो ये 1 हो गया यहां पे देखो 1 1 भाई n तो 1 हो गया ना तो 1 1 ये हो गया कितना 2 और फिर यहां पे देखो 1 2 3 हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो 1 dot 2 dot 3 मतलब 1 into 2 into 3 कितना आएगा ये 6 आएगा कि नहीं आएगा चलो अच्छा अब यही कहानी इधर भी देखो n की जगह पर 1 आ गया आया ना फिर यहां पे देखो n n की जगह 1 1 3 ये तो हो गया 4 ठीक है भाई तो इसको डायरेक्टली ले लेते हैं 4 बात समझ में आ गई यहां पे भी आ जाओ 4 यहां पे भी 1 1 2 तो चलो भैया 2 लिख लिया फिर 1 plus 2 3 तो चलो यहां 3 लिख दिया अब देखो बच्चों 4 से 4 कैंसिल ये कितना आया होगा भाई इसको सॉल्व करो तो ये आया होगा 1 upon 6 is equal to यहां पे देखो 1 3 2 सा 6 तो ये स्टेटमेंट p n जो है n is equal to 1 के लिए तो ट्रू है बात समझ में आ गई पक्का ना तो क्या लिखेंगे कि हेंस हेंस p n is true for true for n is equal to 1 ठीक है ना n is equal to 1 के लिए तो true है उसके बाद में बच्चों second step हमारा क्या होता था हम क्या करते थे इसको assume करते थे कि ये n is equal to k के लिए भी true होगा ठीक है ना तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे let us assume let us assume p n is true for n is equal to k सब में ये लाइन लिखनी है सेकंड स्टेप में ठीक है ना अच्छा तो भैया जहां पर n है वहां पे कितना आ जाएगा k आ जाएगा ठीक है चलो भाई लिख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा p k ठीक है भाई ये आमिर खान वाली p k नहीं है स्टेटमेंट p k है याद रखना ठीक है चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं 1 upon 1 dot 2 dot 3 plus 1 upon 2 dot 3 dot 4 फिर प्लस तो यही कहानी आई है ना तो ये लिखने की जरूरत नहीं डायरेक्ट ये लिख लो आप डॉट 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 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 upon n की जगह k हो गया k k plus 1 फिर कितना आएगा k plus 2 ठीक है ना बच्चों बात समझ में आ रही है अच्छे से ठीक फिर इधर भी लिख लो भाई यहाँ पे भी तो कितना लिखेंगे k k plus 3 upon 4 k plus 1 and k plus 2 ठीक ये कहानी समझ में आ गई पक्का ना तो बच्चों आप इसको लिख लो क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है ना चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आगे बढ़ते हैं ठीक है ना चलिए अब देखिए क्या करेंगे आप हमारा थर्ड स्टेप आएगा ठीक है ना सेकंड स्टेप तो आ गया समझ में थर्ड स्टेप बच्चों क्या कहता है यहां पे लिख लेते हैं थर्ड स्टेप तो थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम को प्रूव करना होगा यहां पे लिख लेते हैं नाउ we have to prove we have to prove that p n 
is true for n is equal to k plus 1 ठीक है ना k plus 1 के लिए इसको true proof कर लेते हैं तब तुम्हारा statement क्या होगा सभी natural number के लिए क्या होगा true होगा ठीक है ना अच्छा तो चलो भैया जहां पे n था अब कितना आ जाएगा n की जगह पर k plus 1 आ जाएगा तो इसको लिख लो आप तो p n की जगह पे कितना आ गया k plus 1 आ गया is equal to 1 upon 1 dot 2 dot 3 plus 1 upon 2 dot 3 dot 4 plus तो पूरा खाने लिखने जरूरत नहीं है डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ dot 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 1 upon देखो n की जगह कितना आ गया k plus 1 यहाँ पे n की जगह पे k plus 1 लिखूँगा तो k plus 1 और plus 1 तो कितना हो जाएगा एक बढ़ जाएगा k plus 2 इसी तरह यहाँ पे भी k plus 1 और plus 2 तो k plus 3 हो जाएगा हो जाएगा समझ में आई ना भाई अच्छा चलो भाई सेम टू सेम कहानी यहां भी लिख लो n की जगह आ गया k प्लस 1 यहां भी n की जगह k प्लस 1 और प्लस 3 तो ये हो गया k प्लस 4 बस एक एक बढ़ा बढ़ा दो और करना कुछ है नहीं यहां 4 एज इट इज रहेगा यहां पे कितना हो जाएगा k प्लस 2 हो जाएगा ना k प्लस 2 यहां पे भी एक बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा k प्लस 3 कहानी समझ में आई पक्का ना अच्छा बच्चों अब मुझे बताओ यहां पे भी देखो इससे पहले भैया इस स्टेप से पहले ये वाला स्टेप आया होगा हां या ना देखो k 1 से पहले क्या आया होगा भाई इसमें जैसे मान लो 10 है 10 से पहले क्या आता है 10 से पहले 10 minus 1 अब वो 9 आएगा हमें मालूम है लेकिन हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं ना 10 minus 1 हां या ना तो इसी तरह से k 1 से पहले क्या आया होगा k 1 से पहले k आया होगा k 2 से पहले इसमें भी एक घटा दो तो k 1 आया होगा k 3 से पहले इसमें भी एक माइनस करो तो k 2 आया होगा हां या ना देखो यही वाला स्टेप आया आया कि नहीं आया तो चलो भाई इसको ऐसे लिख लें हम इसको ऐसे लिख लेते हैं pk 1 is equal to 1 upon 1 dot 2 dot 3 plus 1 upon 2 dot 3 dot 4 plus dot 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 क्या आया होगा ये वाला स्टेप 1 upon k k plus 1 k plus 2 ठीक है भाई अच्छा बाकी जो ये बचा इसको ऐसे लिख दो 1 upon k plus 1 k plus 2 k plus 3 ठीक है ना बच्चों बात समझ में आई अच्छा ये जो बचा इसको भी आज एड्रेस लिख लो आप k plus 1 k plus 4 upon 4 k plus 2 k plus 3 ठीक है भाई अच्छा तो इसको कॉपी कर लीजिए है ना आगे बढ़ते हैं अब ध्यान से देखो बच्चों एक चीज आप नोटिस करो भाई ये स्टेप दिख रहा है आपको जैसे अभी यहां पे लिखा था ना 1/2.3 फिर प्लस 1/2.3.4 देखो ये पूरी कहानी ये पूरी कहानी देखो यहां तक देखो चेक करो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहां तक देखो ये पूरी कहानी क्या है इक्वेशन 1 है कि नहीं देखो सेम टू सेम इक्वेशन 1 है तो इस पूरे की जगह पर भाई इस पूरे की वैल्यू क्या है ये है तो इस पूरे की जगह पे हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो इस पूरे की जगह पे मैं ये लिख देता हूं तो चलो भाई लिख लो कितना आएगा k k plus 3 upon 4 k plus 1 k plus 2 clear है फिर जो बच्चा उसको as it is लिख लो 1 upon k plus 1 k plus 2 k plus 3 पक्का बाकी जो बच्चा उसको as it is लिख दो तो ये बच्चो हो गया k plus 1 k plus 4 upon upon 4k plus 2k plus 3 ठीक है ना देखो करना कुछ नहीं सिर्फ कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन सही से आती है तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है बात समझ में आ गई अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है इस पूरे को सॉल्व करके इसके जैसा बनाना है अगर दोनों इक्वल आ गए लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट तो क्या होगा ये ट्रू हो जाएगा ठीक है ना चलो भाई तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो अगर आप नोटिस करो k 1 k 2 यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है दोनों साइड में आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं तो 1 upon k 1 एंड k 2 तो इसको कॉमन लेंगे तो यहां में कितना बचेगा ये ऐसे हो जाएगा ऊपर तो बचेगा k k 3 नीचे कितना बचेगा खाली 4 बचेगा आया ना ये भी दोनों कॉमन हो गए तो यहां में कितना बचा 1 upon k 3 ठीक है भाई चलो और बाकी ये जो पार्ट इधर बचा इसको आप एज इट इज लिख दो k 1 k 4 अपॉन 4 k 2 k 3 ठीक है ना चलिए इसको कॉपी कीजिए हो गया ना आगे बढ़ते हैं 
अब बस बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों साइड में क्या होगा इक्वल आ जाएगा हो जाएगा कटाकट प्रूफ बात समझ में आ गई ना चलो तो अब तो आसान हो गया आराम से कर सकते हो आप लोग अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आई होप सो आपको आती होगी है ना पक्का <laughs> तो देखो दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे इसके एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आएगा आप इसको एज इट इज लिख लो पहले 1 k 1 k 2 ठीक है भाई अच्छा इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा ये सॉरी इज इक्वल टू नहीं है इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4 k plus 3 तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो देखो k plus 3 k plus 3 k plus 3 का होल स्क्वायर तो ये हो गया k k plus 3 का होल स्क्वायर और 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो plus 4 as it is रहा है ना चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं और क्या हमें प्रूव करना है k plus 1 k plus 4 upon 4 k plus 2 k plus ठीक है ना बच्चों बात समझ में आ गई पक्का अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसमें तो a plus b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है और ये पूरी कहानी एक साथ लिख लो आप नीचे कोई दिक्कत नहीं है तो लिख लेते हैं इसको 4 k plus 1 k plus 2 k plus 3 ये पूरा एक साथ आ गया ना अच्छा अब इसको आप सॉल्व करो k इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा k स्क्वायर प्लस थ्री टू जा सिक्स के प्लस नाइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया है मैंने यहाँ पर अच्छा फिर ये बच्चा बच्चों प्लस फोर ठीक है आगे बढ़ते हैं और ये तो बच्चों ऐसे कैसे रहेगा हमें ये प्रूफ करना है ठीक है तो इसको बार बार क्या लिखें आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है 9k plus 4 अपॉन में कितना दिया है 4k plus 1 k plus 2 k plus 3 ठीक है इस इक्वल टू यही कहानी अच्छा आप देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग रिमेंडर थ्योरम लगा सकते हैं लगा सकते हैं हाँ यार लगा सकते हैं नहीं आप लोगों ने नाइन क्लास में पढ़ी थी रिमेंडर थ्योरम तो देखो अब हम यहाँ पे k की कोई एक वैल्यू मतलब कोई फैक्टर बना ले कोई भी एक k की वैल्यू पुट करो जिससे पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए जैसे देखो ध्यान से देखो और ये काम आपको रफ में करना है रफ वर्क है तो जैसे ये दिया बच्चों k cube plus 6k square plus 9k plus 4 ठीक अच्छा ध्यान से देखो बच्चों अगर मैं यहाँ तो अगर माय माइनस को उधर लेके आऊँगा तो ऐसा हो जाएगा के प्लस वन आया था होगा कि नहीं होगा तो भैया देखो अगर मैं के की जगह माइनस वन पुट करूँ तो ये तो आएगा माइनस वन का क्यों यानी माइनस वन ही आएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा के स्क्वायर यानी सिक्स इनटू माइनस वन का स्क्वायर फिर ये कितना तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों माइनस नाइन और माइनस वन माइनस टेन और छः चार ये भी हो गया दस तो ये तो कट गया आ गया जीरो यानी के प्लस वन क्या हुआ इसका फैक्टर हुआ हाँ यार हुआ कि नहीं हुआ तो के प्लस वन इसका फैक्टर है तो के प्लस वन से इसको डिवाइड करते हैं इस तरह के क्वेश्चन आप नाइन्थ में पढ़ते थे याद आ रहा है चलो भाई सुबह है याद आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसको के प्लस वन से डिवाइड कर देते हैं तो ध्यान से देखो अगर मैं इसको के प्लस वन से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बात को ध्यान से समझना तो k में किससे मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर आ जाए k क्यूब आ जाए तो k स्क्वायर से करेंगे ना तो k स्क्वायर इनटू k किया तो ये आ गया k क्यूब फिर k स्क्वायर का 1 से हुआ तो ये k स्क्वायर आ गया ये माइनस माइनस खत्म 6 माइनस k स्क्वायर तो ये तो हो गया 5k स्क्वायर और प्लस 9k अब k में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5k स्क्वायर आ जाए तो भैया आप 5k से कर लो 5k से करोगे तो कितना आएगा ये 5k स्क्वायर और 5k का 1 से हुआ तो 5k एज इट इज रहेगा प्लस फोर भी ऐसे लिख लो माइनस माइनस देखो ये खत्म नौ माइनस पांच चार ये भी बचा चार अब के प्लस वन में के से किससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर के आ जाए तो भैया आप फोर से करो फोर इंटू के फोर के और फोर इंटू वन फोर तो ध्यान से देखो ये पूरी कहानी माइनस माइनस खत्म तो हमारा इसका फैक्टर क्या बनेगा इस क्वेश्चन को ये जो दिख रहा है के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर इसको मैं कैसे लिखूंगा इस तरह लिखूंगा के प्लस वन भाई ये चीज है ना और जो बाद में बचा इसको लिख लो आप के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस फोर ठीक है कि नहीं बात समझ में अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर से कहानी बन जाएगी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी ये तो पढ़ा है आपने 
वो कहानी पड़ी है देखो ऐसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर पढ़ा है कि नहीं हमने पढ़ा था ना डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो देखो डिविडेंड डिविडेंड का मतलब ये पूरी कहानी है ना इज इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर क्या हो गया k 1 इनटू क्वेश्चन ये और प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर तो बचा जीरो याद आया कि नहीं आया पक्का ना तो अब यही कहानी यहां पर हमने लिख ली ठीक है भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आगे तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया और ये कहानी तो एज इट इज चल रही है भाई अच्छा अपॉन जो दिया इसको आप ऐसे लिख लो 4k 1 k 2 k 3 इतना समझ में आ गया अब ध्यान से देखो k 1 से तो k 1 निपट गया खत्म आया ना ठीक है अच्छा अब एक चीज आप ध्यान से देखो ये चीज भी यही लिखी हुई है अगर मैं इसे फैक्टर बनाऊं बनाओ ना इसको आप यहां पर ऐसा लिख लो k प्लस वन के प्लस फोर अपॉन फोर के प्लस टू के प्लस टू एंड k प्लस थ्री ठीक है ना चलिए इसको कॉपी कीजिए कर लिया ना अब देखिए ध्यान से बस हमारा ये प्रूव हो गया खत्म ठीक है देखो क्या बचा यहां पर के स्क्वायर फाइव के प्लस फोर तो फोर के ऐसे फैक्टर ऐड करके फाइव आ जाए क्या बना रहे हैं यहां पर भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो उसको सॉल्व कर लेते हैं तो k स्क्वायर 5k की जगह हम लिख सकते हैं k 4k और प्लस 4 तो बाकी जो नीचे बचा उसको एज इट इज लिख दो k 2 k 3 इज इक्वल टू k 1 k 4 अपॉन 4k 2 k plus 3 कितना समझ में है अब देखो बच्चों यहां पे इतने में k कॉमन है तो k कॉमन लिया तो बचा k plus 1 और इन दोनों में देखो 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लिया तो भी बचा k plus 1 और नीचे तो यही चल रहा है 4 k plus 2 k plus 3 is equal to ये तो as it is रहा रहा कि नहीं रहा अब देखो ध्यान से कितना रहा गया भाई देखो k plus 1 k plus 1 तो कॉमन हो गया k plus 1 और ये क्या बचा k plus 4 बचा ही नहीं बचा नीचे जो बचा आप उसको as it is लिख लो 4k plus 2k plus 3 is equal to देखो ध्यान से देखो यही चीज आ रही है दोनों साइड में आ रही तो क्या हुआ ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया हो गया क्यों हुआ तो लास्ट में एक लाइन मैंने बताई थी क्या लाइन लिखते थे यहां पर लिख लेंगे हैंस p n is true for all uh, all n belongs to natural number ठीक है ना हैंस by the PMI हैंस by the PMI 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 का मतलब हैंस by the principle of mathematical induction PN is true for all n belongs to natural number ठीक है ना तो ये लाइन आपको सेम टू सेम सब में लिखनी है तो बार बार मैं नहीं लिखूंगा लेकिन आप जरूर लिख लीजिएगा पक्का ना क्लियर तो ये अच्छे से आ गया समझ में तो चलिए आ गया तो भैया कॉपी कर लो बैठे क्यों ट्रायल नंबर क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों तो देखिए ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है ना वही कहानी आपको क्या करना है सबसे पहले स्टेटमेंट को पी एन रिलेट कर लेना है माना हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया पी एन हो गया ठीक फिर भाई n 1 के लिए चेक कर, चेक कर लो ट्रू है कि नहीं ठीक है ना तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है फर्स्ट स्टेप लिखेंगे चेक करते हैं इसको कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो n 1 के लिए ट्रू है या नहीं ठीक है n 1 पर इसको चेक कर लेते हैं तो यहां पर पुट करेंगे बच्चों तो ये तो आएगा p बनाएगा तो मैंने क्या बताया था आप n की वैल्यू यहां पर रखो जो आएगा या तो ये पहला स्टेप देख लो दोनों सेम टू सेम होते हैं भाई देखो ध्यान से देखो आप n की जगह यहां 1 लिखोगे तो 1 1 0 तो r की पावर 0 यानी 1 तो 1 into a a भी आएगा कि नहीं आएगा तो इसी तरह ये भी देख लो आप तो ये a हो गया अच्छा यहां पे देखो पुट करो भैया a 1 n की जगह पे 1 लिखो तो r की पावर 1 अपॉन 1 1 तो ये दोनों तो सेम टू सेम है तो ये कट गया कितना आया इधर भी ये आया इधर भी आया दोनों सेम टू सेम आया ना भाई a is equal to a आ गया तो क्या लिखोगे therefore pn is true for n is equal to 1 इसके लिए तो true ठीक है अच्छा second step क्या होता था assume कर देते हैं ठीक है ना बच्चों let us assume let us assume pn is true 
फॉर एन इज इक्वल टू के ठीक है तो फिर बच्चों जहां पे एन है वहां पे कितना रहेगा के आ जाएगा तो पी के इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 कितना हो गया ये ए आर एन की जगह आ गया के के माइनस वन इज इक्वल टू इसी तरह यहां पे भी ए वन माइनस आर के पावर के अपॉन वन माइनस आर ठीक है ना चलो इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा थर्ड स्टेप हमारा प्रूविंग के लिए होता है तो थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे कि नाउ वी हैव टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन ठीक है ना बच्चों एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू होगा ये हमें प्रूव करना है अच्छा तो भाई ठीक है जहां पर n है वहां पर कितना रहेगा k प्लस वन आ जाएगा तो आप ऐसे लिख लो p k प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहां पर कितना आ जाएगा ए आर एन की जगह पर कितना आ गया k प्लस वन और ये ऑलरेडी दिया माइनस वन तो प्लस माइनस फट गया तो खाली k बचा बात समझ आई थी इज इक्वल टू यहां पर भी ए वन माइनस आर के कितना कितना आ गया k प्लस वन अपॉन वन माइनस आर ठीक है ना इतनी बात समझ में आ गई अच्छा अब देखो इसको कॉपी कर लो बच्चों आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखिए अब हम देखो यहां पे क्या लिखेंगे मैंने क्या बताया भाई r की पावर k है k से पहले क्या आया होगा भाई इससे पहले ये हमारा क्वेश्चन वन मतलब आता है स्टेप तो इससे पहले के से पहले क्या होगा ए आर की पावर के से पहले ए आर की पावर के माइनस वन आया होगा आया होगा कि नहीं आया होगा तो भैया आप इसको ऐसा लिख लो पी के प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर की पावर के माइनस वन इससे पहले आया होगा ना और फिर प्लस ये वाला स्टेप लिख लो आप ए आर की पावर के इज इक्वल टू ये पूरी कहानी जो दे रखी है ए वन माइनस आर की पावर k प्लस वन ये स्टेप लिख रहा हूं ठीक है ना बच्चों अपॉन वन माइनस आर समझ में आया कि नहीं आया तो देखो ध्यान से देखो फिर से देखो इतने की जगह पर ये क्या है इक्वेशन वन है चेक कीजिए ये ना इक्वेशन वन तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन तो पुट कर दो बच्चों तो ये कितना आ जाएगा इसकी जगह पर यह आ जाएगा तो ए वन माइनस आर की पावर के अपॉन वन माइनस आर प्लस ए आर की पावर के इज इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर के प्लस वन अपॉन वन माइनस आर ठीक है ना अब देखो बच्चों इसके नीचे मान लिया वन और एल्शियम ले लिया तो जब एल्शियम लोगे तो कितना आएगा वन माइनस आर और इसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ए को वन से किया ए आया ए को इससे किया तो कितना आएगा माइनस ए आर की पावर के प्लस और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखो पहले ए आर के का वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा ए आर की पावर के फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा और देखो ए आर की पावर के का आर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा माइनस ए आर की पावर के प्लस वन आएगा कि नहीं आएगा भाई देखो यहाँ पे पावर ऑफ वन है देखो आर की पावर के और आर की पावर वन तो बेस इक्वल पावर एड होंगी इसीलिए बात समझ में आई ध्यान से देखो और अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं एक चीज आप ध्यान से देखो बच्चों माइनस ए आर की पावर की और प्लस ए आर की पावर की कट रहा है इसको एज एट लिख दो ए वन माइनस आर की पावर के प्लस वन अपॉन वन माइनस आर ठीक है ना चलिए ये कॉपी हो गया ना आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखो अब आगे क्या करना है देखो अब तो जो करना था वो तो आई गया प्रूफ तो यहाँ पे कितना बच्चा ए और यहाँ पे बच्चा माइनस ए आर की पावर के प्लस वन अपॉन वन माइनस आर आ या ना बचा कि नहीं बचा इसी तरह यहाँ पे भी ए वन माइनस आर की पावर के प्लस वन अपॉन वन माइनस आर अब ध्यान से देखो बच्चों इसमें मैं ए कॉमन ले सकता हूं अगर मैं ए कॉमन ले लू देखो ए कॉमन ले लू तो यहाँ पे बचेगा वन ये हट गया बचा ही बचा अगर आप ध्यान से देखो दोनों तरफ क्या सेम टू सेम हो गया तो भैया क्या हुआ By the PMI, PN is true for all n belongs to natural number. तो ये लाइन तो लिख लोगे अभी मैंने समझाई आपको पक्का ना चलिए तो इसको कॉपी कर लीजिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं
क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आते हैं बालक और बालिकाओं ध्यान से देखो तो फिर से बच्चों वही कहानी क्या लिखे ये लेट स्टेटमेंट क्या हो गया पी एन है ना इसको आप लिख लेना लेट पी एन इज ओवर टू दिस ठीक है भाई अच्छा तो सबसे पहले वही कहानी फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम चेक करते थे तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई क्या चेक करेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो एन इज वर्ल्ड वन के लिए ट्रू है या नहीं है तो भाई चलो पुट कर लेते हैं पी वन तो क्या आएगा चाहे यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो कहानी तो सेम टू सेम आएगी चलो अच्छा तो यहाँ कर देता हूँ तो भैया वन प्लस एन की जगह पर कितना लिखेंगे वन लिखेंगे तो बताओ कितना आएगा टू इन टू वन टू टू प्लस वन थ्री थ्री और यहाँ पर देखो एन का स्क्वायर तो एन वन है वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा देखो वही चीज आई ना आया ना आई कि नहीं आई अच्छा आप नीचे वन लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है सेम बात है कि नहीं तो भैया हटा दो आप वन तो ये तीन और एक कितना हो जाएगा चार हो जाएगा आया ना हो जाएगा नहीं हो जाएगा चलो अच्छा नहीं लाइन से लिख देंगे यहाँ पर भी आओ भाई आप एन की जगह पुट करो कितना वन एन की जगह कितना पुट करोगे वन तो वन प्लस वन वन प्लस वन तो टू टू का स्क्वायर फोर तो आप ध्यान से देखो बच्चों ये भी तीन और एक चार आ गया यहाँ भी एक एक दो दो का स्क्वायर चार तो ये भी आ गया तो क्या लिखेंगे देर फोर देर फोर पी एन ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन एन बराबर वन के लिए स्टेटमेंट हमारा क्या है ट्रू है अच्छा उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता था लेट एस ज्यूम ठीक है ये लाइन ही बार बार लिखना बड़ा बोरिंग है है ना मगर क्या लिखना तो पड़ेगा लेट एस ज्यूम पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के ठीक है भाई एन इज इक्वल टू के यहाँ पे एन है वहां पर के लिख लो तो कितना हो जाएगा पी के पी के गिर पड़े वन प्लस थ्री अपॉन वन Into one plus five by four, then into ये, फिर ये, तो पूरी कहानी आप मत लिखो, यहाँ पे आ जाओ one plus two k plus one upon k square, समझ में आई ना बात? ना है ना वहाँ के आगे आ, is equal to यहाँ पे भी k plus one का whole square समीकरण number प्रथम, ठीक है भैया? अच्छा, अब क्या करेंगे? Third step हमारा क्या होता है बच्चों? Proving का, तो third step में क्या लिखेंगे? Now, now मैं बैठो और भाग जाओ। Now we have to prove, we have to prove that P N is P N is true for N is equal to K plus one। ठीक है भाई? तो K plus one के लिए true है तो जहाँ पे N है वहाँ क्या put कर देंगे? K plus one put कर देंगे। ठीक है ना? चलिए put कर लेते हैं। बहुत ही आराम से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन तो बच्चों थर्ड स्टेप में क्या आ गया हमारा n की जगह पर k प्लस वन तो पुट कर लो यहाँ पर तो ये हो जाएगा p k प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस थ्री अपॉन वन वन प्लस फाइव अपॉन फोर और फिर डॉट 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 यहाँ पर कितना जाएगा वन प्लस टू बच्चों देखो n की जगह पर कितना है k प्लस वन तो ऐसे हो जाएगा ये k प्लस वन प्लस वन अपॉन यहाँ पर भी कितना हो जाएगा k प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है ना यहाँ पे भी n की जगह पे k plus one तो ऐसे लिखेंगे ना k plus one और ये plus one हो गया कि नहीं हो गया ठीक बात समझ में आई अच्छा देखो बच्चों ये कितना है ना ये हो जाएगा two k plus two ऐसे होगा ना two k plus two और ये plus one तो two plus one three तो two k plus three बन गया ऊपर ठीक है चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या two k plus three लिख लेते हैं two k plus three और ये तो ऐसे कैसे रहा यहाँ पे भी देखो one plus one two हो गया तो k plus two k plus two का whole square clear है अच्छा अब देखो बच्चों इस पूरी कहानी से पहले अभी मैंने समझाया था ना इस पूरी कहानी से पहले क्या आती है question one आती है तो इससे पहले ये वाला step आया होगा आया होगा कि नहीं आया होगा चलो ये उसको लिख लेते हैं one plus तो ये हो जाएगा बच्चों p k plus one is equal to one plus three upon one one plus five upon four dot 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 इसके पहले ये वाला step वन प्लस टू के प्लस वन अपॉन के स्क्वायर ठीक है ना इनटू फिर से लिख लो इसको वन प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस टू का होल स्क्वायर ठीक है ना बच्चों अब देखो 
ये पूरी कहानी कौन सी है ये है क्वेश्चन नंबर वन तो इसकी जगह पर ये लिख देंगे क्या लिख देंगे इसकी जगह पर के प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है ना पक्का चलो भैया तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन से इस पूरे की जगह पे के प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा ठीक है ना तो लिख लेते हैं इसकी जगह पर आ गया के प्लस वन का होल स्क्वायर ये कहां से आया फ्रॉम इक्वेशन वन से बाकी ये जो बचा स्क्वायर से लिख दो तो, ठीक है ना तो ये क्या बचा वन प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अच्छा तो बच्चों ये के प्लस टू का होल स्क्वायर है तो के प्लस टू का होल स्क्वायर क्या होता है मालूम है ना अगर आप इसको ओपन करो तो ऐसे आएगा के स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर करोगे तो फोर आएगा प्लस टू ए बी यानी फोर के ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा अच्छा अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे पहले चीज देखो आप ध्यान से देखो ध्यान से देखो हम इसको इसके नीचे वन माना और इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम लोगों तो यही कहानी आएगी ना ये तो एज इट इज रहा के प्लस वन का होल स्क्वायर तो भैया इसका एलसीएम लिया तो ये आगे ऐसे आ गया के प्लस वन का होल स्क्वायर तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री हाँ या ना समझ में आई बात टू के प्लस थ्री इज इक्वल टू ये तो एज इट इज चल रहा है के प्लस फोर के प्लस फोर ठीक है ना अब देखो बच्चों ये तो पूरा खत्म हो गया हो गया कि नहीं हो गया अब जो बचा इसको खाली सॉल्व करना है तो चलो भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो इसको आगे जो सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या बन जाएगा ये के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के और पहले से दिया हुआ है टू के प्लस थ्री बाकी तो कट गया इधर भी लिख लो के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर तो ध्यान से देखो ये के स्क्वायर यहाँ पे देखो टू के टू के कितना हो गया फोर के और थ्री प्लस वन ये भी हो गया फोर और इधर भी देखो दोनों साइड में कहानी सेम टू सेम आ गई तो जब दोनों कहानी सेम टू सेम आ गई तो स्टेटमेंट हमारा क्या है ट्रू प्रूफ हो गया हो गया कि नहीं हो गया तो क्या लिखेंगे एंस बाय दी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन एज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्लियर है समझ में आया ना अच्छे से पक्का चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं फोर्टी नंबर देखते बच्चों देखिए इसमें भी वही है बिल्कुल सेम टू सेम है है कि नहीं तो सबसे पहले लिख लीजिए पी एन स्टेटमेंट मान लीजिए इसको लेट कर लिया हमने तो बच्चों देखो पहला स्टेप हमारा क्या था चेक करते थे ये एन इज टू वन के लिए ट्रू है कि नहीं तो फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं भैया चेक कर लेते हैं इसको कि एन इज टू वन के लिए ट्रू है या नहीं तो जहां पे एन है वहां पे आ गया वन तो ये फर्स्ट स्टेप आएगा आप यहाँ भी रखोगे तब भी आएगा चाहे रख लो ये तो हो गया वन प्लस वन अपॉन वन ठीक है अच्छा इधर भी रखो वन की एन की जगह पे वन तो वन प्लस वन ऐसे हो जाएगा तो देखो ये कितना आएगा इसको सॉल्व करो तो ये टू आएगा अगर भी सॉल्व करो टू तो क्या लिखेंगे देयरफॉर पी एन इज टू फॉर एन इज वन टू वन ठीक है ना देयरफॉर देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर एन इज वन टू वन ठीक है आप सेकेंड स्टेप एज्यूम करते हैं क्या एज्यूम करेंगे लेट एस एज्यूम लेट एस एज्यूम पी एन is true for true for n is equal to k तो बच्चों के लिए तो क्या फर्क पड़ता है तो ये हो जाएगा p k is equal to one plus one upon one यहाँ पे कितना आएगा one plus one upon two तो ये dot 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 यहाँ पे लिख लो one plus one upon k is equal to k plus one ठीक है ना अच्छा इसको हम लोग बच्चों क्या मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन मान लेते हैं ठीक है ना अच्छा अब देखो क्या लिखेंगे अब हम थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा प्रूविंग का ठीक है तो थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के ठीक है भाई के प्लस वन सॉरी के प्लस वन के लिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू है ये हमें सिद्ध करना है प्रूफ करना है तो यहां पर लिख लेते हैं 
ये हो जाएगा बच्चों P K plus one is equal to one plus one upon one यहाँ पे कितना हो गया one plus one upon two और फिर वही कहानी आ गई dot 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 यहाँ पे क्या लिखेंगे one plus one upon ये n की जगह पे क्या आ जाएगा K plus one ठीक है इसी तरह यहाँ पे भी n की जगह पे K plus one तो K plus one और plus one तो ये तो हो गया K plus two ठीक है ना और मैंने क्या बताया बच्चों हमेशा k प्लस वन से पहले क्या होगा क्या होगा यानी इससे पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला पार्ट आता है है ना तो चलो भाई इसको कॉपी कीजिए आगे बढ़ते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इसके पहले क्या आया होगा k प्लस वन से पहले क्या आया होगा तो यहाँ पे लिख लो बच्चों p k प्लस वन इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर वन प्लस वन अपॉन वन वन प्लस वन अपॉन टू डॉट 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 क्या लिखेंगे इससे पहले ये वाला पार्ट वन प्लस वन अपॉन के इंटू वन प्लस वन अपॉन के प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस टू बात समझ में आई के प्लस वन से पहले क्या आया होगा तो बच्चों ये देखो ये पूरी कहानी इक्वेशन वन से दिख रही ना दिख रही पूरा का पूरा क्या है इक्वेशन वन है तो इसकी जगह पर क्या आएगा के प्लस वन आएगा तो यहाँ पे लिख लो ये फ्रॉम इक्वेशन वन तो ये कितना हो जाएगा इसकी जगह पे आ गया के प्लस वन आ गया ना और बाकी जो बचा उसको एस एड लिख लो इन टू वन प्लस वन अपॉन के प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस टू ठीक है चलिए बच्चों अब इसको प्रूफ कर लेते हैं तो ये तो बहुत ही आसान है भैया के प्लस वन और इसके नीचे वन माना के प्लस वन और वन का एल्सियम के प्लस वन तो ये इधर मल्टीप्लाई इधर तो ये कितना हो गया के प्लस वन प्लस वन बात समझ में आ गई तो ये रहा के प्लस टू ठीक है अच्छा आगे देखो बस अब आगे क्या करना हो गया प्रूफ बात समझ में आई नहीं आई देखो k प्लस वन से पहले k प्लस वन खत्म ये कितना है k प्लस वन प्लस वन k प्लस टू तो ये भी हो गया बच्चों k प्लस टू तो लास्ट में आप एक प्यारी सी लाइन लिख देना कौन सी लाइन लिखनी है हेंस बाई डी पी एम आई हेंस बाई डी पी एम आई पी एम इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पक्का बात समझ में आई तो बच्चों याद रखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लो कॉपी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो समझ लो ठीक है और अगर आपको कोई स्टेप ना समझ में आता हो इसमें तो कमेंट करके मुझसे पूछिए मुझे बताइए कि सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आई फिर से बताइए तो मैं हंड्रेड परसेंट उसका आपका आंसर बताऊंगा ठीक है ना पक्का समझ में आई बात तो चलो बच्चों बस दिल लगा के पढ़ाई करो यार सब अच्छा होगा थैंक यू